सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी मैन ऑफ द ब्लॉग तो आज की ब्लॉगिंग होगी मेरी बाइक की ओनरशिप जो कि मेरी बाइक को एक साल कंप्लीट हो गए हैं तो फाइनली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक साल में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ और इसकी मैं जब जब मैंने बाइक की थी तब मैं उसकी रिव्यू भी नहीं आपको दिखा पाया जो कि बता भी नहीं पाया आपको इस बाइक के स्पेसिफिकेशन इसके क्या फ्यूचर्स है और क्या इशू है तो फाइनली इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक साल में मुझे आ, इस बाइक के अंदर कौन से पैड इशू मिले और कौन सी अच्छी बातें मिली तो फाइनली आप ज़रूर देखिएगा ये वीडियो लास्ट तक तो इन डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में तो बने रहेगा वीडियो में तो फाइनली स्टार्ट करता हूँ बाइक की लुकआउट की तो काफी बढ़िया लुक है बाइक का अब सामने से भी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है बाइक को काफ़ी मॉडिफाई दिखती है बाइक जो भी अभी 2018 में जो बाइक लॉन्च की है होंडा हॉर्नेट वो भी काफ़ी बढ़िया है जो कि हेडलाइट आगे का पूरा इस चेंज कर दिया गया तो इस उस वीडियो के भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो बात करते हैं अभी इसकी सीटिंग पोजिशन की जो कि काफ़ी बढ़िया है लॉन्ग राइड पे अगर आप जाओगे तो फाइनली आपको ज़रूर एहसास होगा उस बात का आप ज़रूर एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो यहाँ पे कंपनी का सबसे बड़ा इशू जो है वो वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी ज़्यादातर होंडा हॉर्नेट में जो कि ऑन ऑफ का जो इंजन किल स्विच है वो कंपनी नहीं देती आप यहाँ पर देख सकते सिर्फ स्टार्टर उन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ किल स्विचेस है जो कि यहाँ पे सिर्फ अपर और डिपर है जो कि आप लाइट हेडलाइट का है इंडिकेटर और ये हॉर्न बेसिकली यही उन्होंने दिया है ये सबसे बड़ा बैड इशू है और उसकी अगर आगे की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे एक साल में अभी आप टायर देख सकते हैं अभी मेरे फाइनली यहाँ पे जो भी पंचर हुए बाइक के फाइनली पाँच या छः पंचर हुए बाइक के तो आई थिंक काफ़ी बैड है फाइनल इसमें जो पंचर रहता है वो फाइनल दिखाई नहीं देता है समझ में भी नहीं आता है शायद से तो यही अपनी रिविंग होगी तो फाइनली और बात करूँ इसकी इंजन क्यूल सीट की जो कि वन सिक्सटी आ है सीगमेंट में काफ़ी अच्छी बढ़िया बाइक है तो यहाँ पे आपको पीछे दिया गया दिया जाता है जो कि एक्स एल ई है फाइनल आप इसका चेक कर सकते हैं ऑर्डर भी आ, कुछ इसकी एग्जॉस्ट की बात करूं तो काफ़ी सिंपल ही एग्जॉस्ट है जो कि काफ़ी स्मूथ वॉइस आपको प्रोवाइड करता है तो और एक इशू है जो कि यहां पे आप देख सकते हैं जो कि उसकी चेन है काफ़ी बार उसको जो ल्यूब है वो ट्राई करना पड़ता है फाइनली एक वीक में तो ज़रूर करना पड़ता है वो एक बात रही और उसके बाद उसकी शॉकअप की बात करूँ तो काफ़ी कम्फर्ट शॉकअप है जो कि मोनो सस्पेंशन है और आप अगर ऑफ राइड में बाइक चलाते हो तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए ज़्यादातर स्पोर्ट बाइक है और उसकी बॉडी एट्रेक्टिव है तो फाइनली काफ़ी एट्रेक्टिव बॉडी लाइक है तो आप ये देख सकते हैं कि आगे के जो है डिस्क ब्रेक और फाइनली अभी मेरे तो फिलहाल एक साल में तो मेरे डिश पैड जो है वो पूरी तरह से रफ़ हो गए थे वो निकाल के मैंने नए डाल दिए तो यही इसी बात करी हुई था तो यहाँ पे अब और भी बात करूँ तो इसकी फाइबर की 
तो एक साल में कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई कि जो कि कहाँ पे लूज हुआ है या काफ़ी पेन तो ठीक है और उसके बाद जो है यहाँ पे आप डिजिटल मीटर में देख सकते हैं एक फ्यूचर उन्होंने दिया है कि यहाँ पे आप टाइम ज़रूर देख सकते हैं कि अभी बजे है बारह बावन यहाँ पे आप देख सकते हैं और ऐसा इसका डिजिटल कंजूल मीटर है आपको स्टार्ट करके बताता हूँ इस तरह से ऑपरेट होता है और हाँ दोस्तों इसकी जो अभी एक साल में यहाँ पे 19,367 किलोमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और एक साल में इतने मेरी काफ़ी बाइक घूमी है तो उस हिसाब से काफ़ी हुआ तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा तो यहाँ तक कि था अपना वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और हाँ जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा सो थैंक यू ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए और ऐसे मेरे कुछ बाइक मॉडिफिकेशन के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगा या आप यहाँ पर कार्ड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कार्ड पर ज़रूर देखेगा वहाँ पर मैंने डाले हुए सो